Salió a comprar pan y nunca volvió. Hay un cadáver de joven de 22 años que fue reportada como desaparecida. Sus restos aparecieron cerca de su vivienda. Aumentan crímenes contra mujeres en Zacapa. En el 2022 se han reportado 15 femicidios, de los cuales 14 han sido con un arma de fuego y uno por objeto contundente. Dos de las víctimas eran menores. En los últimos 12 meses la inflación ha repuntado a 9.75% según el INE. Más adelante le contamos cómo se refleja esto en los precios de la canasta básica. Diputados han gastado más de medio millón de quetzales en viáticos por viajes de trabajo. Le contamos quiénes son los legisladores que más han salido del país y a dónde fueron. Tribunal resuelve que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti deberán pagar al Estado 1.7 millones de quetzales como reparación digna por el caso La Línea. Más de 60 mil presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador en el marco de una guerra lanzada en marzo por el presidente Nayib Bukele contra las maras. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mucha información y la tenemos para usted lista en este momento. Tenemos que empezar con una nota muy impactante. Una joven de 22 años que fue reportada como desaparecida fue encontrada muerta cerca de la habitación en la que residía con su novio. Su pareja había denunciado el caso a la Policía Nacional Civil. Sábado 10 de diciembre, María del Carmen Rosario Torres a las 10 horas sale de su apartamento que arrendaba junto a su novio en la colonia El Renacimiento en zona 5 de Vía Nueva y no se le volvió a ver. La joven salió a comprar pan y no regresó. Este es parte del relato de su conviviente, Waldemar Ramírez, de 29 años, que hizo a agentes de la Policía Nacional Civil el sábado último al reportar la desaparición. La joven trabajaba en un supermercado y según las pesquisas, hace tres meses vivía con Ramírez. La denuncia de la desaparición la hizo el conviviente la noche de ese sábado. En su relato también contó a las autoridades que había obtenido información del probable paradero. Los investigadores realizaron una búsqueda y en un desagüe fue encontrado el cadáver. La manera en que desapareció Torres ha causado suspicacia a la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, debido a que el novio de la víctima mortal también recordó que la joven fue amenazada por pandilleros que arrendaban otra habitación cerca de donde residían. Claro que sí, Policía Nacional Civil recepciona el día sábado 10 de diciembre una denuncia por parte de una persona allegada a la desaparecida, precisamente informando sobre la desaparición. Se realiza la alerta correspondiente, se inicia la investigación y búsqueda por parte del personal de la subestación de la Comisaría 15 y se conforman equipos de búsqueda y localización. Es alrededor de la madrugada del domingo 11 donde eh, la persona que había sido reportada como desaparecida es localizada por agentes de Policía Nacional Civil de esa subestación de la Comisaría 15. Se realiza la coordinación correspondiente con investigadores de la DEI y es en la 11 avenida B de la colonia del Renacimiento, en la zona 5 del municipio de Villanueva, en el sector conocido como Valle Alegre, donde se practica una diligencia de allanamiento. Se localizaron dos armas de fuego, municiones de distinto calibre y unos indicios que posiblemente fortalezcan la investigación en relación a este caso precisamente Edu. Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses practicaron la necropsia a Torres y confirmaron que la causa de muerte fue por disparos. La joven llevaba tres años de laborar en el supermercado y por medio de un comunicado lamentaron su muerte y pidieron esclarecerla. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Miren, los crímenes contra mujeres en Zacapa han aumentado y el 98% de los hechos se han registrado en ataques directos con arma de fuego. El departamento de Zacapa ha presentado un incremento de hechos violentos contra mujeres en lo que va del 2022. 
Con un total de ocho femicidios, la cabecera departamental es el municipio que registra la mayor cantidad de crímenes. Eh, es preocupante que durante los casos de muertes de violentas, muerte de, violentas de mujeres en el departamento, durante el año 2021, tenemos información que se registraron 13 casos de muertes violentas de mujeres y de lo, de lo que va de este año son ocho muertes violentas, lo cual es un indicador que el derecho humano a la seguridad y a la vida no está siendo garantizado por las autoridades competentes. En 2021 se contabilizaron 14 crímenes, en 2022 15, de los cuales 14 han sido con arma de fuego y uno por objeto contundente. De los 15 crímenes, dos son de niñas. Los municipios que registran estos hechos son Zacapa, Teculután, San Jorge y San Diego. Dentro de las supervisiones que la Procuraduría de Derechos Humanos ha realizado a la Policía Nacional Civil, resaltan la carencia de agentes y unidades que la institución presenta, lo que aumenta las posibilidades de hechos delictivos. En el departamento no existe un grupo organizado que vele por los derechos de las mujeres. Sin embargo, enfatizan la problemática y miedo que los actos violentos generan. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Bueno, y hablando del tema, le contamos que hace tan solo unas horas se conoció que Jimena Claudia Angelina Hernández, de 29 años, murió dentro de un vehículo luego de haber sido atacada a balazos fuera de su casa en la colonia San Rafael, en Zacapa. Jimena se conducía junto a su hija y a su mascota, quienes salieron afortunadamente ilesos en el ataque. Hernández elaboraba como auxiliar de hospital en el área de emergencias de COVID del hospital regional. Con este hecho suman 16 crímenes contra mujeres en el departamento en lo que va del 2022. 15 por arma de fuego y uno por objeto contundente. En el 2021, 14 mujeres murieron de forma violenta. Bueno, y más noticias, las fuerzas de seguridad localizaron una bodega de encomiendas en la zona 13 capitalina. En su interior fueron localizadas dos cargamentos de ropa con droga procedentes de Colombia. La Policía Nacional Civil informó este martes 13 de diciembre que agentes de la delegación del Aeropuerto Internacional Aurora reportaron el hallazgo de pantalones con cocaína, según detalló la institución. Se trata de dos lotes, uno de tres cajas con un peso de unos 75 kilos y otro de seis cajas con un peso aproximado de 145.5 kilos. Bueno, y cambiando de tema, en los últimos 12 meses la inflación ha repuntado a 9.75% según el INE. Pero, ¿cómo se refleja eso en los precios finales para el consumidor? En Prensa Libre se hizo una comparación de precios de productos de la canasta básica y vea a continuación los resultados. La comparación realizada por Prensa Libre inició consultando los precios de productos básicos de uso diario de la primera quincena de diciembre del 2021 y luego de los mismos productos se obtuvieron los precios de ese mismo periodo pero del 2022. Algo importante como parte del ejercicio fue que los productos adquiridos debían ser del mismo tipo, tamaño y presentación. Se compraron en total nueve categorías de productos y se analizó cuánto se podía comprar el año pasado con 150 quetzales. Vea, un cartón de 30 huevos costaba 34.90, una libra de arroz 4.95, una libra de frijol estaba a 4.95, la libra de carne de res a 31 quetzales, una bolsa de cereal de 300 gramos a 12.50, una botella de aceite a 12.95, cuatro rollos de papel higiénico a 14.95, dos litros de desinfectante a 21.25 y un litro de leche entera a a 14.85. Esto daba un total exacto de 152 quetzales con 30 centavos. Un año después, estos mismos productos subieron sus precios. Por ejemplo, la carne de res subió 4.65. El cartón de huevos subió casi 9 quetzales. Y la botella de aceite aumentó alrededor de 8 quetzales. En total, este año, la compra sale en 206.95, que son 54.65 quetzales más que en el 2021. Con esta muestra representativa se logró determinar que el aumento de los precios finales para el consumidor en los últimos 12 meses hace que la gente deba gastar alrededor de 35% más por comprar los mismos productos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Electoral y sus deliciosos sabores presenta. 
Y de por los viajes oficiales que han realizado este año al extranjero, los diputados del Congreso han cobrado más de medio millón de quetzales. ¿Quiénes son los diputados más viajeros y a dónde han ido? Henry Montenegro nos preparó la siguiente nota. Durante este año los diputados del Congreso de la República realizaron un total de 29 viajes al extranjero por visitas oficiales. Por esto cobraron un total de 506 mil quetzales en concepto de viáticos. Los destinos preferidos fueron la ciudad de Panamá, Marruecos y también México. Pero ¿quiénes son los diputados más viajeros? Se lo cuento a continuación. El parlamentario que más veces viajó este año es el segundo secretario de la Junta Directiva, el diputado Julio Longo, quien lo hizo en cinco oportunidades. Esto principalmente por reuniones de las presidencias de las comisiones del Parlamento latinoamericano y caribeño, conocido como Parlatino, que se llevaron a cabo en la ciudad de Panamá y también en Brasil. Él cobró un total de 89 mil quetzales por concepto de viáticos por estas reuniones, considerando que él es presidente de la Comisión de Ambiente de esta instancia. Sobre el tema se contactó al congresista, sin embargo aseguró que hasta este martes estaría nuevamente en Guatemala para trasladar los informes con los resultados obtenidos en esos viajes. Hasta el cierre de esta nota no se recibió ningún documento. El segundo lugar en este listado lo tiene el diputado Manuel Conde Orellana, quien ha realizado un total de tres viajes. Dos de estos fueron a la Ciudad de México y a Marruecos como parte de FOPREL, que es una instancia que reúne a los presidentes de los organismos legislativos. También se suma un viaje a Colombia por el Día de la Armada y en total por estos tres viajes él cobró 22 mil quetzales en viáticos. Con relación a los viajes en México, según Conde, discutieron sobre el tema de las caravanas de migrantes. En el viaje a Marruecos fue para tratar de que se suministrara al país fertilizantes, así como la creación de un consulado en aquella nación, mientras que el viaje a Colombia fue para recibir una condecoración y solicitar mantenimiento para un buque que se compró y para otro tipo de asistencia. Según Conde, en los viajes la organización les pagó los boletos y solo recibieron viáticos del Congreso. Y entonces eh, hicimos un acuerdo con Marruecos. Marruecos planteó la necesidad de la apertura de un consulado general de Guatemala en el puerto de Tacla y ellos ofrecieron ayudarnos con hacer los estudios agrícolas para ver el tipo de fertilizante que necesitamos en Guatemala. A este listado también se agrega el diputado Aníbal Rojas, quien realizó un total de dos viajes este año. El primero fue a Marruecos como parte también de esta instancia conocida como FOPREL, junto con el diputado Manuel Conde Orellana. De esa cuenta también se suma un viaje que realizó en eh, diciembre último a Estados Unidos como parte de un foro de seguridad y también de inteligencia. En total, por estos dos viajes, él cobró 28 mil quetzales en viáticos. El viaje de Rojas a Marruecos fue por los mismos asuntos mencionados por Conde, mientras que en el caso del viaje a Estados Unidos fue para abordar temas de ciberseguridad y cómo podría acoplarse la legislación guatemalteca a estos términos según el parlamentario. Eh, actividades muy importantes que no podemos dejar eh, de participar, dado que pertenecemos a ese concierto de naciones y que si lo hacemos, lo buscamos fuera, eh, de alguna manera pues esto no nos ayuda para poder eh, de alguna una forma de ser de este conglomerado que busca precisamente este tema de seguridad. Este listado de los diputados más viajeros es completado por la diputada Carolina Orellana, quien ha realizado un total de dos viajes este año. El primero fue como parte de FOPREL a la Ciudad de México y un segundo viaje que hizo a Ginebra, Suiza, por un diálogo sobre temas sociales y económicos. En total, ella por estos dos viajes cobró un total de 34 mil quetzales. Con relación al tema, la parlamentaria compartió los informes de resultados de ambos viajes. En el primero destacó que se compartieron experiencias sobre reactivación económica y en el segundo se presentaron los compromisos en temas económicos, culturales y de derechos humanos. En el listado también figura con dos viajes el diputado Diego González, quien cobró 22 mil quetzales en viáticos por dos viajes del Parlatino a Panamá. En respuesta, el parlamentario expuso que fue invitado por sus orígenes maya quiché y viajó para asumir el cargo y para trabajar en iniciativas en esta instancia. Pues ya se trató de ver los temas de algunas iniciativas, especialmente también todo lo que íbamos a manejar en, en los reglamentos. Eh, viajes pues bastante breves, ¿verdad? De tres días eh, con, con los gastos eh, que corresponden en relación a lo que está en ley. Los 15 viajes restantes fueron realizados por diferentes diputados de distintos bloques quienes han realizado un viaje cada uno. Con imágenes de Esvin García informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. Mire, y líderes comunitarios de Guanagazapa gestionan un proyecto para construir un centro de salud 
el más grande, ya que el municipio tiene una población de más de 18 mil habitantes, por lo que sus necesidades en el tema de salud se han incrementado. Según autoridades que velan por la salud de los vecinos de Guanagazapa, Escuintla, este proyecto se priorizó en la reunión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y la urgencia de este es porque el actual edificio no tiene las condiciones necesarias para atender las necesidades de los pobladores. Donde nos hicieron ver de que existe la alta posibilidad de que el centro de salud sea trasladado a una donación que, que la municipalidad está dando directamente al centro de salud este, ahorita se tienen ya los planos de donde va a ser este nuevo centro de salud. Ah, en asunto de la salud, pues estamos complicados porque comenzando conmigo, que yo ando todo fregado ya y solo Dios ahí me voy a, a controlar sobre mi situación. ¿va? Si lo pudieran a, a, a desarrollarlo más, mucho que mejor. Este municipio es uno de los que reporta más niños con desnutrición aguda, ya que actualmente atiende a 60 menores en estas condiciones. Y ante las necesidades se espera que se tenga un centro de salud tipo A, donde se pueda dar mejor atención médica a los vecinos. No solo va a ser un centro de salud que dé consulta, sino va a ser un centro de salud tipo A. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí van a haber, va a haber encamamiento, va a haber emergencia va a haber una necesidad de algún paciente a necesidad de hospitalizarlo, se va a poder hacer, pero es un proyecto que, que considero yo que va en camino y va a ser un hecho. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Mire, y otros 19 casos de viruela del mono fueron detectados en el país, 18 hombres y una mujer. Así lo informó el Ministerio de Salud este martes, con lo que la cifra de contagios asciende a 220. Uno de los casos es de Suchitepeques, otro de Altavera Paz y el resto, 17, están en la ciudad de Guatemala. El promedio de edad de los contagiados es de 32 años y todos están aislados en sus domicilios. Según esta cartera, el Laboratorio Nacional de Salud, en coordinación con los laboratorios de las unidades de atención integral, de los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente han procesado nuevas muestras para viruela del mono del 6 al 12 de diciembre. Vamos a otras noticias. El Ministerio Público detalló en un reporte el listado de las 37 extradiciones que ha realizado Guatemala en este 2022, de las cuales 34 han sido hacia Estados Unidos, dos a El Salvador y una más corresponde a un ciudadano mexicano que fue extraditado a su país. 26 de las extradiciones están relacionadas a narcotráfico y las otras 11 por delitos como sodomía, secuestro de menor de edad para la participación en actividad sexual, violación, abuso sexual, asesinato, conspiración y asociaciones ilícitas, además tráfico ilegal de guatemaltecos. La detención más reciente ocurrió el pasado 4 de diciembre cuando se coordinó la captura de Luciano Paul Bravo Bautista, alias El Pana, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Este de Texas. Y esta información es importante porque para este fin de semana se espera el ingreso de un nuevo frente frío en Guatemala, según el pronóstico del INSIBUME. De acuerdo con el meteorólogo Cleofas Culajay, este se acercará por la península de Yucatán, generando nublados con lluvia sobre las regiones de Petén, la franja transversal del norte y el Caribe del sur al centro del país se tendrán cielos despejados pocas nubes o nubes dispersas sobre el centro. Este sistema será débil, por lo que no se prevé que las temperaturas desciendan hasta los menos un grado, como ocurrió la semana pasada en Quetzaltenango y en Huehuetenango. De acuerdo con el INSIBUME, para diciembre se esperan de entre 4 a 5 frentes fríos. resuelve que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti deberán pagar al Estado 1.7 millones de quetzales como reparación digna por el caso La Línea. Volvemos con los detalles. Continuamos con más noticias. Un tribunal impone pago de reparación digna al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, pese a que la Procuraduría General de la Nación no logró cobrar el total que pidió. El Tribunal de Mayor Riesgo B impuso al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti el pago de 1.7 millones de quetzales a cada uno por reparación digna ante perjuicios que causaron al integrar e impulsar el funcionamiento de la estructura de defraudación aduanera conocida como la línea. 
Aunque la Procuraduría General de la Nación pidió el pago de 8 millones en reparación digna, el tribunal consideró que debían restarcir al Estado 1.7 millones. Además, en la sentencia condenatoria del caso a la línea, a Pérez Molina y Valdetti se les impuso multa de 8.7 millones cada uno. En total deben de pagar 10.4 millones. En la audiencia de reparación digna, la Procuraduría General de la Nación no logró cobrar intereses por el dinero perdido por la defraudación. El informe que entregaron al tribunal y que les extendió el Banco de Guatemala no detalló montos por cada condenado y por esa razón no se admitió por el tribunal ese medio de prueba. En la sesión, los abogados justificaron que Pérez Molina y Valdetti no tenían dinero para pagar la indemnización al Estado y presentaron estados de cuenta. Además, los bienes que les fueron retirados en extinción de dominio. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Y la audiencia de presentación de pruebas en el caso contra el presidente del periódico José Rubén Zamora se suspendió este martes por inasistencia de los creyentes de la Fundación contra el Terrorismo por quebrantos de salud. Por medio de un oficio de excusa médica, Ricardo Méndez Ruiz justificó su inasistencia y advirtió que tenía síntomas similares a los del COVID-19. Raúl Falla, por precaución, también se excusó a la sesión. La audiencia se reprogramó para el 22 de diciembre próximo. La semana pasada, Zamora fue enviado a juicio por tres delitos. Los abogados, Castañeda y Castañeda, pudieran aparecer como sindicados por la Comisión de Hechos de Delitos contra la Seguridad Pública. Y en más de la justicia, el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco, y a Giovanni Marroquín Navas, les otorgan el arresto domiciliario luego de obtener la absolución en el juicio del caso La Línea. Franco y Navas pueden transitar en todo el país y cada mes deben de acudir al Ministerio Público a registrar la huella dactilar. Además, tienen prohibido comunicarse con coimputados del caso. Estas medidas se imponen debido a que la sentencia aún no ha quedado en firme. Mire, luego de que el Tribunal Supremo Electoral revocara la resolución con la que se impedía la participación de Roberto Arzú como un eventual candidato en las elecciones, según el criterio de analistas, esto solo deja entrever que el TSE no tiene claridad en cuanto a las reglas y esto genera desconfianza en la población. Las reglas o la percepción puede ser que las reglas no están del todo claras, porque el registro de ciudadanos dice una cosa y luego pues viene el tribunal eh, y luego de una apelación pues dice otra. Esa es parte del análisis que hace la politóloga Luz Rodríguez sobre las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que el lunes revocó la decisión del registro de ciudadanos de no inscribir al político Roberto Arzú, quien ha sido señalado de incurrir en campaña anticipada. Según el TCE, el registro de ciudadanos adoptó facultades que no le competen ya que es el tribunal el que debe emitir este tipo de sanciones. Esta situación denota una contradicción interna entre los magistrados y el registro, según el politólogo Jorge Wong, quien aseguró que a su criterio esto podría abrir la puerta a que otros candidatos utilicen la misma estrategia para participar, ya que considerarán que una sanción de este tipo no importa si se impone por el registro de ciudadanos, una idea que también comparte Rodríguez personas mal intencionadas o partidos políticos mal intencionados que piensan hacer sus propias reglas del juego y, y piensan dejar de respetar eh, el marco de, de, de reglamento y marco legal en el que se están llevando a cabo las elecciones. Sobre el tema, según el Tribunal Supremo Electoral, el registro de ciudadanos debe elevar el caso de Roberto Arzú al pleno para que se resuelva, es decir, que aunque se revocó la anterior resolución, el caso no está cerrado, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Argentina se convierte en el primer finalista de la Copa del Mundo Qatar 2022. Al volver de la pausa le presentamos un resumen del partido y le contamos cómo se vivió en nuestro país. Y la comunidad de argentinos y aficionados del Albi Celeste en Guatemala se reunieron a ver el encuentro entre Argentina contra Croacia este martes en un restaurante en Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco. Fernando Cabrera estuvo ahí y nos trae la siguiente nota. Nos encontramos aquí en Ciudad San Cristóbal, eh, justamente en el restaurante El Pibe, donde una comunidad de argentinos y también de aficionados a la selección albiceleste que vinieron a este lugar para poder celebrar y apoyar a su selección que hoy está clasificando a la final con tres goles contra Croacia. Veamos parte de lo que se vivió en este lugar. 
fue lo mejor que nos ha pasado porque pasamos tranquilamente las semifinales ganando 3 a 0 y demostrando que merecemos estar ahí, sobre todo teniendo al mejor jugador de la historia. Si levanta la Copa Argentina te voy a contar el dicho que yo siempre digo, lo voy a tener en mi corazón y se lo voy a contar a mis nietos y va a ser algo inolvidable, indescriptible para todos nosotros que están, los argentinos allá en Argentina y los argentinos acá y los guatemaltecos que aguantan Argentina a morir. Entre tantos argentinos también se encontraba una persona que apoyaba también a Croacia y estas fueron sus palabras. Emocionante porque cada, cada uno le iba a su equipo y me sentí bien porque fui la única que estaba aquí así. Entonces fue bonito, fue una experiencia muy bonita. se hicieron presentes los cánticos y porras de todos los argentinos en apoyo a esta selección que hoy clasifica a la final con los tres goles y esperando quién será el otro clasificado entre Francia y Marruecos. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y vecinos de Cobán y San Juan Chamel con Alta Verapaz dejaron su trabajo o actividad en el hogar para reunirse en centros comerciales y restaurantes para ver el partido de Argentina contra Croacia. Esta tarde jugó Argentina que clasificó a la final del Mundial de Qatar al derrotar a Croacia. Avanzó el único equipo latinoamericano, por lo que muchos dejaron los quehaceres diarios. Sí, efectivamente, sí, el partido fue bastante, bastante bonito ahí. Y sí, eh, tenemos que dejar un rato el trabajo ¿verdad? para poder venir a, a disfrutar de este bonito encuentro. Y creo que sí, todo el mundo también lo disfrutó. Pues sí, hemos inclinado, ¿verdad? Que Argentina tenía que ganar y se dio el resultado que esperábamos. Eh, Argentina va a ser campeón. Eh, mis compañeros, mis amigos, aquí estamos en, pues, en familia. ¿verdad? Pues lo que esperábamos pues que pasara Argentina, que es el único de América que queda ahí. Entonces, la verdad que no creí que fuera así. Tan, algo fácil, pero, pero soy duro, ¿eh? pero así eh, esperando la final. Ah, pues ahí dejé abandonar un ratito los quehaceres, ¿va? Ahí. Pero aquí estamos. ¿Con quién estuvo el día de hoy? Con mis dos hijas, con Jocelyn y Aileen. La mayoría se reunieron en centros comerciales o restaurantes y muchos ya han hecho planes para disfrutar de la final de este domingo. Para Guatevisión, Elio Nuila. Bueno, imagínense en Argentina, pues a horas del inicio de la primera semifinal del Mundial en el que Argentina alcanza su sexta final de la historia de la Copa del Mundo, una enorme camiseta celeste y blanca del astro internacional Lionel Messi, catalogada como la más grande del mundo, apareció elevada por un helicóptero y ondeando en el cielo de la costa de Rosario, en donde la pulga nació e hizo sus primeras gambetas para alentar a la escaloneta. Con unos 18 metros por 12, el símbolo nacional que lleva estampada en espalda el número 10 y el nombre del capitán del seleccionado argentino, sorprendió a los rosarinos que desde la calle y los balcones vieron aparecer transportada por el helicóptero a la que fue catalogada por sus creadores como la camiseta más grande del mundo. Bueno, y mañana se decide quién será el segundo finalista para ser candidato a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El actual campeón defenderá su título a la una de la tarde contra una potente selección de Marruecos, que también se ha vuelto candidata a ganar la Copa. Según las estadísticas, Francia supera la probabilidad de victoria con 63% y Marruecos con un 13%. Cobertura Qatar, solo por Guatevisión y Prensa Libre, con el apoyo de Ban Rural, Magnum y Yokohama. Bueno, qué alegría venir del deporte y escuchar esos cantos de victoria, porque todos nos volvemos cantantes y en la ducha, por supuesto, pero hay una regadera que nos permite mejorar esta experiencia. ¿Cómo funciona? Te lo contamos en la siguiente nota. Safe Internet, protege tu red de virus y malware. El Internet Empresarial de Comnet presenta. Esta no es una regadera cualquiera. ¿Escucha esa música? Viene de ella. Así es. 
o más bien de su bocina Shower Beat con tecnología Bluetooth que le permite al usuario conectar cualquier dispositivo electrónico para la reproducción de audio y llamadas. Y es que es bien sabido que escuchar música en las mañanas es una de las maneras más efectivas para mejorar el estado de ánimo, aumentar la creatividad y minimizar el estrés y la ansiedad. La batería de Shower Beat se recarga automáticamente con el flujo del agua sin necesidad de energía eléctrica, por lo que siempre estará lista para reproducir el sonido que desee. Al tercer tono de la llamada, Shower Beat contestará su teléfono y la música se detendrá mientras esté en la llamada. Finalizada la ducha, la conexión se desactiva sin minutos después. ¿Y usted, estaría en la disposición de llevar sus canciones favoritas a la ducha? Para Noticiero Guardevisión, Fátima Herrera. Conecta empresas, sucursales y puntos de venta con el Internet Empresarial de Máxima Seguridad. Presentó. Quédese con nosotros porque al volver de la pausa damos lectura a los mensajes y denuncias de nuestros televidentes que llegan a través del WhatsApp de Water Report. Es hora de que la magia comience, con adornos, regalos, buenos momentos y una vida tranquila asegurada con los expertos. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Gracias por todos esos mensajes. Vamos a dar paso al primer reporte que recibimos desde Villanueva. El mensaje dice lo siguiente. Reporto que al final del Boulevard Catalina, entrada a las colonias clares del Frutal, Terranova y Celajes, desde hace varios meses se han formado grandes agujeros y la Municipalidad de Villanueva solo ha reparado el pavimento completo del Boulevard de Catalina, zona 6, que está antes del Boulevard que estoy denunciando. Solicito a la Municipalidad de Villanueva que reparen esos grandes baches que están destruyendo el asfalto. Y nuestro televidente Carlos Godoy nos envió el mensaje que leemos a continuación. Dice, les escribo para denunciar que la Municipalidad de San Miguel Petapa en la colonia Los Álamos, en la zona 6, a pocos días de vencer la ejecución de obras, comenzó a realizar trabajos para pavimentar las calles sobre la segunda avenida. Entre cuarta y quinta calle se tomaron estos videos de fecha 29 de noviembre que evidencian el problema de inundación porque los tres pozos para aguas pluviales fueron sellados, con lo cual la calle se anega cada vez que llueve. Esperamos que las autoridades busquen una solución que beneficie a los vecinos del lugar. Y Nori nos envió una denuncia sobre el peligro que representa el transporte pesado en horas de la noche en la ruta del puerto a San José a la ciudad de Guatemala. Yo viajé del puerto de San José a Guatemala de noche y es impresionante el transporte pesado sin luces, manejando en cualquiera de los dos carriles, no a la derecha. Y hoy me acabo de enterar que ayer se mató una familia completa porque un tráiler sin luces no lo vieron y se fueron a estrellar atrás de ellos. Para que lo hagan ver por la irresponsabilidad de la policía que no les pone multa y no les exige a que tengan todas las señalizaciones los del transporte pesado. Llega la época donde la familia se reúne y lo más importante es el amor y la seguridad. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Y vamos nuevamente a hablar de tecnología, ahora para recomendarle algunos dispositivos que le serán de gran utilidad a los estudiantes universitarios el próximo año. Tecno Santa, Tecno Santa, Intela. Este año Santa te trae buenos descuentos de... Linky, Linky. Perdón, <risa> Santa y Linky te traen buenos descuentos de tecnología dentro de su saco. Del 12 al 24 de diciembre. Intela. Así es, Linky. Para que tengas el máximo rendimiento en tus estudios, debes contar con las mejores fusiones en tecnología y comodidad. Por eso, Intelab te da las mejores recomendaciones. Bienvenidos a Linky Tips. 
Son una excelente opción si lo que buscas es portabilidad, con acceso a diferentes apps y capacidad inalámbrica avanzada, convirtiéndose en un excelente aliado para el desempeño del aprendizaje. Estas incluso nos permitirán el Pen Tablet, que combina las mejores capacidades con soporte de movimientos intuitivos de la función multitáctil. Son de gran ayuda al momento de la digitalización de documentos y algunos de sus principales beneficios son la digitalización, obtendrás escaneos de documentos nítidos y de gran realismo, gráficos y fotos con hasta 1200 píxeles de resolución, reproducción rápida, copiar un documento tomará muy pocos segundos, por lo que ahorrará mucho tiempo de trabajo. Con el escáner se podrá hacer una copia con el documento original y se conservará un buen estado. Si se necesitan hacer modificaciones, no habrá que preocuparse por perder el documento base. Dependiendo del espacio que poseas en tu oficina o casa, puedes optar por un escritorio versátil y funcional. Según el estilo que elijas, puedes optar por uno que cuente con bandeja deslizante para el teclado o también puedes elegir uno que tenga otro estilo con gavetas con un diseño más compacto para el hogar. Y no olvides la importancia de una buena silla para que tengas la mayor comodidad frente a tu ordenador, brindándote confort y una buena postura mientras trabajas para moverte de una manera más dinámica en tu entorno de trabajo. Recuerda visitar cualquiera de las tiendas Intel Lab en donde encontrarás lo último en tecnología para ti. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, sigue la cuenta de Intel Lab en TikTok. Te espero con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intel Lab. Tecno Santa, Tecno Santa, Intel Lab. Este año Santa te trae buenos descuentos de... Linky Linky. Perdón, <risa> Santa y Linky te traen buenos descuentos de tecnología dentro de su saco. Del 12 al 24 de diciembre. Intel Lab. En el 2022, 2.515 personas fueron colocadas en empleos temporales en Canadá y Estados Unidos, según el Ministerio de Trabajo. Al volver, le contamos cuáles son las perspectivas para el 2022. A esta hora de la noche vamos a recibir a Paula Osaeta, porque es momento de que hablemos de dinero. Hola María Luisa, buenas noches. Hoy les cuento que el Ministerio de Trabajo presentó los resultados que lograron durante el 2022 en relación al empleo. Esto con el apoyo de una alianza que hicieron el año pasado con Swiss Contact. La viceministra de Previsión Social y Empleo, Giovanna Salazar, dijo que colocaron a más de 6.000 personas en un empleo formal. Abrieron 16 ventanillas únicas municipales de empleo y han capacitado a más de 3.000 migrantes retornados. En relación al programa de trabajo temporal en el extranjero, 130 personas personas fueron colocadas en Canadá y 2.385 en Estados Unidos. El año lo cerrarán con 82% de colocación y 45% de ejecución financiera. Para el 2023 buscan abrir más ventanillas, brindar más capacitaciones, empleos y becas. Para el 2023 lo que buscamos es eh, aperturar más ventanillas únicas municipales de empleo, es decir, acercar más eh, la oferta laboral a las municipalidades también aperturar o crecer más en el tema de capacitación formal. Digamos, tenemos 7000 becas disponibles para la población en cursos certificables en alianza con Intecap y también poder eh, mejorar, digamos, eh, la cantidad de personas que viajan a través de una visa de trabajo temporal, pues también poder ofertar más visas de trabajo para que la población pueda tener acceso a esta oportunidad de una manera ordenada, formal y segura. Y ahora le cuento que el Instituto para la Competitividad Económica llevó a cabo el foro La Importancia de la Infraestructura Portuaria para la Competitividad para analizar el impacto que tiene la eficiencia de los puertos para mejorar el comercio interno y externo. En el foro participaron representantes de Fundesa, Cámara de Industria y Agexport y se presentaron los resultados de un estudio elaborado por el ICE sobre los puertos del país. Y es que según estudios, si se contara con eficiencia portuaria, podría aumentar 32% el volumen del comercio exterior. Lo que hemos identificado es que Guatemala también tiene una brecha sustancial desde hace muchísimos años. Desde 2010, según datos del índice de calidad portuaria, Hemos decaído, es una situación que se ha acrecentado también por algunos fenómenos mundiales que hemos estado experimentando, la crisis de contenedores, la pandemia. Ardón resaltó que la infraestructura portuaria es uno de los retos para la competitividad del país. Hay varios retos, principalmente son tres. Yo le diría que el primero es la inversión 
eficiencia y calidad de la infraestructura portuaria. Ahí es donde hemos identificado que durante varios años varios gobiernos han descuidado el elemento de inversión, en tragado, en creación de nuevos puertos, también en identificar diferentes modelos que existen para poder invertir en infraestructura portuaria. Eh, hay mucha inversión privada que quisiera entrar al país, mucha inversión que quisiera desarrollar puertos, pero no contamos tampoco con las normativas necesarias. Como solución lo que hemos visto es que uno, necesitamos empezar a acompañar los procesos que la Comisión Portuaria Nacional está haciendo en cuanto a la digitalización de los puertos existentes. Segundo, poder permitir que exista legislación que permita mayor operación de forma privada por la parte portuaria y que esto ayude también a generar mejor competitividad para Guatemala. Las principales conclusiones del estudio del ICE y del foro fueron que la capacidad y eficiencia portuaria son clave para la prosperidad económica del país y que se tiene una falta de capacidad portuaria en el corto plazo que podría convertirse en un peligroso cuello de botella. Muchas empresas luego de la pandemia han tenido dificultades para que sus empleados se sientan bien con el trabajo presencial. Es por eso que hoy le daré algunas recomendaciones para hacer que su empresa sea atractiva si ofrece trabajo en esta modalidad. Flexibilidad. Las empresas que no cuentan con esto están siendo descartadas. Sin flexibilidad no hay atracción de talento. Un propósito al acudir a la oficina. No solo es ir por ir o, como dicen, a calentar la silla. Dele un sentido al tener que ir a la oficina, por ejemplo, integración y colaboración. Y por último, es importante tener una buena cultura laboral. Un buen ambiente es un motivador para ir a la oficina. Ponga atención a la salud mental y bienestar de sus colaboradores. Espero que estas recomendaciones les sean útiles. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. ¡Llegó Toyota Ton! Todo diciembre, en nuestras salas de venta, te esperamos. PBX 1705, Cofiño Star. Bueno, aquí estamos ya con las noticias del mundo. En nuestra región, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez criticó del al régimen de Daniel, crítico del régimen de Daniel Ortega. Fue acusado este martes por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. La acusación fue presentada por el Ministerio Público nicaragüense ante un juez de los juzgados de Distrito Penal de la Audiencia de Managua. El religioso, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue trasladado por la policía el pasado 19 de agosto a Managua y puesto en arresto domiciliario después de haber permanecido retenido durante dos semanas dentro de su curia. Esta capilla de las misericordias en la Eucaristía. Y más de 60 mil presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador en el marco de una guerra lanzada en marzo por el presidente Nayib Bukele contra las maras, amparado en un régimen de excepción. Entre los detenidos hay más de 400 presuntos pandilleros arrestados luego de que miles de militares y militares cercaran el 3 de diciembre en la ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, según explicaron autoridades del Ministerio de Justicia y de Seguridad salvadoreño. Y el ex presidente peruano Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración en flagrancia tras un autogolpe fallido, seguirá detenido en una base policial de Lima, decidió este martes la justicia peruana. El juez señala en el fallo que existe riesgo de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo. Por su lado, Pedro Castillo aseguró que nunca renunciará al cargo y exhortó a militares y policías a dejar de reprimir las manifestaciones que dejan ya siete muertos y decenas de heridos. Pero representación de la Procuraduría al, eh, al delito de conspiración. No dice, eh, doctor Aníbal. Bueno, y al sur vamos al norte. Un devastador incendio afectó un almacén de la policía de Nueva York, dejando varios heridos y destruyó pruebas de antiguos casos sin resolver. Así lo informan medios locales. En la instalación situada en Brooklyn se almacenaban objetos inflamables como carros, motocicletas y bicicletas eléctricas, así como pruebas biológicas, incluido ADN y otras pruebas de delitos que se remontan a unos 20 o 30 años atrás. Inicialmente los bomberos intentaron contener el fuego desde el interior, pero las llamas se propagaron muy rápido y debido al posible riesgo de derrumbe del almacén, los equipos de rescate se retiraron del edificio. ¡Llegó Toyota Ton! 
todo diciembre en nuestras salas de venta. Te esperamos. PBX 1705. Cofiño está. El Ballet Nacional de Guatemala presentará el Cascanueces. Al volver del corte le contamos todos los detalles para que usted pueda asistir a las diferentes funciones. Regresamos. El talento y trabajo de la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy continúa destacando a nivel internacional. Hace tan solo unas semanas debutaba en el universo cinematográfico de Marvel con su participación en la película Wakanda Forever. Y este 12 de diciembre obtuvo el premio a Mejor Actriz en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Mérida, Yucatán, por su papel protagónico en la cinta La Alberca de los Nadies, bajo la dirección de José Luis Solís Olivares, estrenada el pasado 4 de diciembre en el Festival Ícaro de Guatemala. Y hablamos de cultura porque el Ballet Nacional de Guatemala presentará este fin de semana el Cascanueces, una presentación que los guatemaltecos esperamos cada fin de año. Desde 1992, el Ballet Nacional de Guatemala, Krista Mertins, presenta el Cascanueces, inspirado en la obra original de Piotr Ilyich Tchaikovsky bajo la dirección de la maestra Sonia Marcos. Y tras dos años de interrupción por la pandemia, vuelve a los escenarios. Este año, con mucha alegría y mucho entusiasmo y mucho agradecimiento también, eh, estamos nuevamente saliendo a escena con el Ballet Cascanueces, con una versión coreográfica, eh, renovada, una producción también renovada. El Ballet Nacional de Guatemala se ha preparado durante tres meses para ofrecer al público esta presentación como parte de su temporada navideña. Tenemos un elenco de aproximadamente eh, 70 personas en el escenario, contando con niños, nuestros bailarines y bailarines invitados. Esperamos realmente que la afluencia del público sea eh, similar o superior a la de la semana pasada, que, que estuvo muy bien. Invitamos a todo el público guatemalteco que se dé cita al Teatro Nacional a presenciar el ballet del Cascanueces, que realmente lleva un mensaje de amor, fraternidad, amor familiar, pero principalmente de paz y de unidad, ¿verdad? Que en esta época navideña creo que es muy importante para las familias. Las funciones serán este fin de semana, el 17 de diciembre a las 17 horas y el 18 de diciembre a las 11 y 17 horas en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas estarán a la venta en la taquilla, únicamente en efectivo. Los precios son de 100 quetzales para platea, 50 quetzales para balcón 1 y 30 quetzales para balcón 2. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y así las cosas. Nosotros nos despedimos a esta hora agradeciendo su sintonía, recordándole que en nuestras plataformas, Guatevisión y Prensa Libre, usted puede encontrar más noticias todo el tiempo, en cualquier momento. Nosotros regresamos mañana con más y ahora le decimos buenas noches con estas imágenes, porque mire, bien dice el dicho que al mal tiempo, buena cara. Pues un hombre dio la oportunidad de esquiar por las calles cuando una tormenta de nieve azotó Finlandia ya que el transporte público dejó de operar por las condiciones climáticas. Una transeúnte grabó el momento en que este extraño pasó esquiando por la calle y le causó gracia a la curiosa imagen. El video fue compartido por la página de YouTube de StoryFu. Buenas noches.